ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടുന്നതും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇന്ന് കൂത്തുവർമ്മിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂത്തുവർമ്മിൽ നിന്ന് ഹൃദ്യ നൽകും ഹൃദ്യ പഴകിയ മത്സ്യം കൂത്തുവർമ്മിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തതായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അർജുൻ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൂത്തുപറവ് മൂര്യാട് ഭാഗത്ത് നിന്നും പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയത് കൂത്തുപറവ് നഗരസഭാ വിഭാഗം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ യു പി ബാബു എസ് ഐ പി ബിജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മത്സ്യം പിടികൂടിയത് കുത്തുപറവ് മൂര്യാട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയത് പഴകിയ മത്തി നത്തോലി തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് പിടികൂടിയത് ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോയിലധികം വരുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിഭാഗം നമ്മെ അറിയിച്ചത് ഈ പിടികൂടിയ മത്സ്യം ട്രെഞ്ചിങ് കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുവാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ സിംജിത്തിനെ പോലീസിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്ത് നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുതുപറമ്പ് മൂര്യാട് മേഖല ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇതുവഴി ഇവിടെ നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്താനോ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമായി വന്ന ഒരു വാഹനം പോലീസ് പിടികൂടി അവ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മേഖലയിലടക്കം പുതുവരുന്ന പൂക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്കിടെ ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും എസ് എ പി ബിജു അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഈ കാല ഈ സമയങ്ങളിൽ ഈ ലോക്ഡൌൺ സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വണ്ടികളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പഴകിയതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും എസ് എ പി ബിജു അറിയിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ മേഖലകളിൽ പരിശോധന തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മത്സ്യം ആ മേഖലയിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു അതോ ഈ മത്സ്യം മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു അർജുൻ മത്സ്യം മേഖലയിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു രാവിലെയായിരുന്നു ഒരു വണ്ടിയിൽ യുവാവ് മത്സ്യം വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് വളണ്ടിയർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് വളണ്ടിയർമാരാണ് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തെയും പോലീസിനെയും അറിയിച്ചത് ഇവർ ഇത് ഇത് അറിയിച്ചതോടെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇത് പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ച മത്സ്യമാണ് പിടികൂടിയത് ഇയാൾക്കെതിരെ ചെറുവാഞ്ചേരി സ്വദേശി ശ്രിംജിത്ത് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യം വിൽപ്പന നടത്താനെത്തിയത് ഇയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലയായി തന്നെ മേഖലയായതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വിൽപ്പന നടത്താനൊന്നും പാടില്ല മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ കേസുകളൊന്നും തന്നെയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ തുടരുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മത്സ്യം പിടികൂടുന്ന മത്സ്യ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ മേഖലയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന അടക്കം പോലീസ് പരിശോധിച്ച് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ഡൌൺ തുടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂത്തുപറ മേഖല ഇപ്പോഴും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പരിധിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് നഗരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടുതലായി വാഹനങ്ങൾ ആളുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പരിശോധനയൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ അർജുൻ കൂത്തുപറമ്പ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ തന്നെ തുടരുന്ന പരിശോധനകൾ വാഹനങ്ങൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആദ്യഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചില വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിന് സമാനമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണുള്ളത് നഗരത്തിൽ പോലീസ് അതായത് പ്രധാന കേന്ദ്രമായ ചെറുവാഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് മൂര്യാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡുകളിൽ തന്നെ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് നഗരത്തിൽ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ അടക്കം എത്തുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലും പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി തുടരു കേസുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മേഖല ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോലീസിന്റെ ഒരു നടപടി അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളും പച്ചക്കറി കടകളും ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ബേക്കറികൾ കഴിഞ്ഞു നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു മൂന്ന് ബേക്കറികളും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കടകളും അടക്കം തുറന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് വളണ്ടിയർമാർക്ക് മാത്രമാണ് മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് നടപടി ശക്തമാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളണ്ടിയർമാർസിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ അടക്കം നൽകുന്നത് കുതുവർമ്പ് മേഖലയിൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലീസും പരിശോധനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മേഖലയിൽ ഇതുവരെ നിലവിൽ ഈ ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും പുതിയ കേസുകളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഈ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരും
ഒരു കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ ഗർഭിണി ഭാര്യ ഗർഭിണിയായതിനാൽ തന്നെ അവർ രണ്ടാരെയും അവരുടെ വീടുകളിലേക്കാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ആ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി അവരെ ആ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ കഴിയാനാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം പഞ്ചായത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെയും അതുപോലെ വീടുകളിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് വീടുകളിൽ ഉള്ള അവിടെ താമസിക്കുന്ന മറ്റു ബന്ധുക്കളെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയാണ് അവരെ അവർക്ക് വീടുകൾ ക്വാറന്റൈനിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കൂടാതെ എഴുപത്തൊന്ന് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് അതിഥി തൊഴിലാളികളായ എഴുപത്തൊന്ന് പേർ പുതുവർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്നും അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അധികം അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ പോകാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നഗരസഭ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇവർക്കടക്കം അതായത് ഇന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ അടക്കം ഉണ്ടെന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ അറുപത് പേരെ സജ്ജമാക്കിയെങ്കിലും എന്നാൽ പിന്നീട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത്തരത്തിൽ ഓരോ പേരും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓരോ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അടക്കം അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ നഗരസഭ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ചെക്ക് ചെക്കപ്പുകൾ അടക്കം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതായത് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകൾ അടക്കം പുരോഗമിച്ചു പിന്നീട് അവരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ ട്രെയിൻ കോഴിക്കോട് നിന്നായിരുന്നു അവരെ കോഴിക്കോടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചെത്തിച്ചത് പിന്നീട് കണ്ണൂരും ഇതേ സമാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവരെ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ വരും ദിവസങ്ങളും ഇനി സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അടക്കം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നഗരസഭ അറിയിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളും അതുപോലെ കൂടുതൽ പരിശോധനയുമായും എത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്കടക്കം കൂടുതൽ സജ്ജമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയ പ്രവാസികൾ ആരും തന്നെ കുതുറ നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ളയോ കോട്ടയം ഭാഗത്തുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു വിവരമാണ് ലഭിച്ചത് അവർ കണ്ണൂർ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നവരെ മറ്റും അവരെ അവരെ സ്വീകരിക്കാനും സജ്ജമാണെന്നും എല്ലാ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്നും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സമ്പർക്കം വഴി രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് നഗരസഭാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ